ഞങ്ങക്കിവിടെ എക്സാം ഒക്കെ ആവും കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങളും പോവാൻ ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ ചൊറിയും കുത്തിയിരിക്കേണ്ടി വരും ഇവർക്കെല്ലാം എക്സാം ക്ലാസ് പിന്നെ ഇത്തു ചേട്ടൻ ഉക്രൈനിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ അവസാനം പറയും അപ്പൊ എല്ലാരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം എല്ലാരെയും സാധാരണ ഞങ്ങള് ഒരു സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അസൂയോടെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് <laughs> 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 പോയിട്ട് സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളാണ് പോകുന്ന പറയണ്ട് ഞാൻ ക്യാമറ സാധനം എല്ലാം കൊണ്ട് അവിടെ പോയി വീഡിയോ ചെയ്യും നിങ്ങള് ഭയ പറയുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് പോയിട്ട് കാണാം ജിത്തുവിന്റെ ഉക്രൈൻ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം കൊറേ പറയാനുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ മൊത്തം തീർക്കുന്നുണ്ട് വാഴ പിന്നെ നിന്നെ എന്തിനു ഇവിടെ നേരത്തെ അയച്ചത് ഞാൻ അതിനൊന്നും പറയും എന്നെ ഇവിടെ അഭിനാക്കി കുറച്ച് ദിവസം ഇത് 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 എന്റെ പെട്ടി ഞാനെന്തറിയും 
ഞങ്ങള് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റിന് ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റിലാണ് അതായത് ഡബ്ല്യു ഡി സി മോളിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഡി സി മോളിന് അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ കമൻസിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ വീഡിയോട്ടുള്ള കമൻസിൽ എൻ്റെ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും ആദ്യം നന്ദി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു യുക്രൈനിലെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സേഫ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഞാൻ ഇൻവേഷൻ അല്ല വാർ തുടങ്ങുന്നതിന് വൺ ഡേ മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വറീഡായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ എംബസി അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ തന്നെ തിരിച്ച് വിളിച്ചപ്പോൾ അച്ഛനൊന്നും നോക്കിയില്ല അച്ഛൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് കയറാൻ പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോലും അറിയുന്നത് എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നല്ല കറക്റ്റ് ടൈമായിരുന്നു ഞാനങ്ങനെ എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ വാർ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പേ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നു ചിലരൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയി പക്ഷേ കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഡേറ്റ് എത്താ തേർഡ് മാർച്ച് അപ്പോൾ ഇന്ന് അവരൊക്കെ സേഫ് എന്നാ തോന്നുന്നു സേഫ് എന്നാ തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടി ചെയ്തപ്പോൾ സേഫ് എന്നാ പറഞ്ഞു അവർ റൊമാനിയ സ്ലൊവാക്യ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അവർക്ക് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നവരെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ടൈംസ് ആയിരുന്നു അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ അടിയിലുള്ള ബംഗാസിലാണ് കുറേ ദിവസം താമസിച്ചത് അവിടെ ഫുഡും വെള്ളമൊന്നും കിട്ടില്ലായിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് പുറത്ത് പോയി വാങ്ങണമായിരുന്നു പുറത്ത് പോകാൻ നേരം വാറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല കർഫ്യൂ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രമേ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് സീനായിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ അവരതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പിന്നെ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അവർ അവരുടെ സ്വന്തം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ലൈക്ക് അവർ അവരുടെ സേഫ്റ്റീനെ കുറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ എംബസിയോ ഒന്നും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇത് അവർ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അവർ ചെയ്തത് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വൺ ഡേ മുമ്പ് എത്തിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം ഇച്ചിരി സേഫാണ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ദ മെസ്സേജസ് ഞാൻ കുറേ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോർ ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷേ കയറി കണ്ടു കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് വർക്ക് എന്താ നേരത്തെ വന്നുണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ആർക്കായാലും പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സീറ്റ്സും പിന്നെ അതിൽ കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണവും കുറച്ച് ഭയങ്കര വേരി ആണ് കുറേ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ച് സീറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലൊക്കെ അഫോർഡബിൾ അല്ല കുറേ വൺ ക്രോറൊക്കെ കൂടുതലാവും അപ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി തേർട്ടി ലാക്സിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റഡീസും കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ അവിടുത്തെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് അത് അതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അതിനായിരിക്കും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് യുക്രൈനിൽ പോയി പഠിക്കുന്നത് യുക്രൈൻ അല്ല ഇതുപോലത്തെ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ നേരത്തെ വരാത്ത ചോദ്യം നേരത്തെ വരാത്ത എന്നുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറാം അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ലൈക്ക് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മാറണം ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മാറണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചൊരു ഒരു കൺഫർമേഷൻ ലെറ്ററും വന്നില്ല അവിടെ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ
അപ്പോൾ ഡിജ അവിടെ ഫ്രീയാ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ പോയി വെറുതെ പോസ്റ്റ് ആവണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഡാൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഡാൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നു അച്ചാച്ചൻ്റെ ഓഫീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബിസി ആയി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവനെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോക്കി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജോഷിയെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോക്കി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് കുറച്ച് യു എ ഇ ട്രിപ്സ് പക്ഷേ യു എ ഇ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ വൺ വൺ ടു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഉക്രൈനിൽ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തായാലും മിക്കവാറും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടു വീക്സ് ത്രീ വീക്സ് മാക്സിമം നിന്നിട്ട് നാട്ടിലോട്ട് ആരും മിക്കവാറായിരുന്നു യുക്രൈനിൽ പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് യുക്രൈനിൽ പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് മിക്കവാറും നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് എക്സാം ഒക്കെയാണ് എന്നാലും വീഡിയോ അവിടെ കണ്ടൻറ് ഒക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ല ജിത്ത ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സേഫ് ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സേഫ് ആണ് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ ജിത്തായ ജിസ്റ്റ് മിസ് ആണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇനി ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ഇടവേള എടുക്കുകയാണ് എടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ ജോഷി ചേട്ടൻ ജിത്തു ചേട്ടൻ ഡാൻ ചേട്ടൻ ആയിരിക്കും വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അവർ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കണേ നോക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാം എന്നാലും നിങ്ങൾ സഹിച്ചിരുന്ന് കണ്ടോളി ഞങ്ങൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവരെന്ത് കാണിക്കണെന്ന് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ വരുമ്പോഴായിരിക്കും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവരെന്താണ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങളും പക്ഷെ ദുബായിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം തീർക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് എല്ലാം ചെയ്യണം അവർ ചെയ്യുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ കാണുക അത് തന്നെ ഞങ്ങളും അവരെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണും നിങ്ങളും വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുക അപ്പൊ എന്തായാലും ജിത്തജാൻ സേഫ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡാനിച്ചാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ചൈനീസ് ഫുഡ് ചൈനീസ് ഫുഡ് ഇന്നത് വന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ചൈന എന്റെ മേക്ക് ഓവർ മാറ്റി ഞാൻ ഒരു വേറെ ഒരു സ്റ്റൈൽ പിടിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം നോക്കാം ചില്ലി ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇയാളുടെ പേര് സാമി എന്നാണ് ഈ റോസ് ഫുഡ് ഓർഡറിന്റെ sales director so say hi meet this guy say hi hi <laughs> pizza he want you to talk in the video arabic so this is the rice fried rice we have it in in, uh, in chinese way and okay. uh, last you speak something about me first <laughs> this gentleman number one bullshit <laughs> <laughs> he do the <laughs> <laughs> this one this is one phone Chicken. This one is a put it in the garden, it will come more flowers. <laughs> This is Chinese sambusa. What? Chinese sambusa. 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 സങ്കല്പിക്കാം <laughs> 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 <laughs>